नमस्ते वेलकम टू एवं टीवी न्यूज मुझे बुलेटिन हेड चूदा तेलंगा बीजेपी एन कंकाराव बहिंग सब प्रजल तो प्रसंग अमित षा बाब्ली के चंद्रबाबु की इंका चेरने वारंट मीडिया वार्ता तप तमक वर्गा सीबीआई मोदी शिष्युे माल्या देश दाटा राहुल व्याख्य लुकअट नोटिस अतडे निर्वीर्य चाड़ो आरोप अमेरिका करोलीना वन की भारी तुफा मूडो प्रमाद हेच्चर जारी चेसा अधिकार आसीिया कप आरंभ में सचलन श्रीलंक बंग्लादेश घन विजय तिमलो घन श्रीवारी ब्रह्मोत्सव भक्त तो रीगे मार्ग श्रीवारी आल महबूब नगर वेद बहिंग सभा अमित षा इन निमशाल प्रसंग जन ली संख्य तो वचन अभिनंदन अंटू मैनारी रिजर्वे मुंदस्त एन कर्चुरी समर्दिस्ट व्यतिरे प्रश्न भरत माली की टाइम अंटू निनादाल चार वेद अमित षा शंकम पूरी ढंका बजाइचार प्रजा ऐद पालन को अधिकार वस्ते केसीआर को पाले सत्ता लेकिन भाजपा जातीय प्रधान कार्यदर्शि मुरलीराव विमर्शार प्रजु मोसारी अधिकार रेडे सक्रम पालेवा महबूब नगर शनिवार जगह मारप कोसम बीजेपी शंखाराव बहिंग सभा आये मालात केसीआर पालन में एक् चूस मोसम दगा उ बीजेपी राष्ट्र अद्यक्ष डाक्टर लक्ष्मण मालात केसीआर मुंदस्त इंटर पंपे प्रजु सिद्ध मोदी सारथ्यम अमित षा नेतृत्व में इरवे राष्ट्र बीजेपी अधिकार वीवरनी पत्ल पे बीजेपी सिंहला सिंगि वी विजय साधि जमली एन जैसे ओडता भय तो कैसीआर गड़वक मुदे असें रुद्दे मुंदस्त को वेलान बीजेपी जातीय अद्यक्ष अमित षा विमर्शार दीन द्वारा एन कल व्यय रूप में प्रजल पै वाल भारा मोपार आरोप एरपड़ते दलित की मुख्यमंत्री ने कैसीआर रेवे पदना हामी निंक सीएम पीठम एक्कार रेवे पद्धा आट निंटारा प्रश्न शासन सब एन कुद्धा की बीजेपी सिद्धम प्रकट शनिवार महबूब नगर मैदान जगह मारप कोसम भाजपा शंकाराव बहिंग सभा एन कल प्रचारा प्रारंभिस्टरा पब्लिक तो कांग्रेस पार्टी पै विमर्शार एन संवस बाब्ली के एपी सीएम चंद्रबाबू भारी वारे इंका आयन को अंदेद धर्माबाद मेजिस्ट्रेट भारी चेसा वाले राष्ट्र पोलिस अंदेदान प्रभुत्व वर्ग ध्रुवीक वास्तवा वारे जारी चेसा काबड़न व्यक्ति वेरे राष्ट्र में उंटे आ राष्ट्र पोलिस सामचार अंदर कोर्ट आदेश प्रकार आ व्यक्ति पोलिस अरेस्टे निर्णय तेदी ने कोर्ट हाजरपरतार सदर व्यक्ति वीपी अच्छे आ तेदी लर्ट को वेली वारे कोवे सूचिस्ट वारे जारी का बड़ी व्यक्ति तरफ याद को वेली व्यक्ति तो हाजर मिनहाइंप को अवकाश उ इवा ना बेलबल वारंट रावी इदंत दुर्मार्गम कुट्रपूरत इवन यायपर पोराटा एदर्क के भयपे प्रसक्ति लेवाद 
వజ్రాల వర్తకుడు నీరవ్ మోదీ మోహుల్ చోక్సీలు దేశం నుంచి పారిపోవడంలో తమ అధికారులకు ఎలాంటి పాత్ర లేదని సిబిఐ వివరణ ఇచ్చింది విజయమాల్యాపై జారీ అయిన లుక్అవుట్ నోటీసును బహిరంగపరచాలని ఆయన పరారయ్యేలో దేహల్ శుద్ధి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ చేసిన విమర్శలను ఖండించింది నాడు మాల్యాను అదుపులోకి తీసుకోవడానికి కానీ అరెస్టు చేయడానికి కానీ తమ వద్ద సరైన కారణాలు లేవని పేర్కొంది విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే మాల్యాను అదుపులోకి తీసుకోవాలని ఇమిగ్రేషన్ అధికారులను సూచిస్తూ రెండు వేల పదిహేను అక్టోబర్లో సిబిఐ ఒక సర్కులర్ ను జారీ చేసింది కొన్ని వారాల తర్వాత దానిలో సవరణ తెచ్చింది అదుపులోకి తీసుకోవాలని స్థానంలో సిబిఐకి తెలియజేయాలని మార్పును చేపట్టింది పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల నుంచి ఊరట కల్పించేందుకు పనులనైనా కొంత తగ్గిస్తుందని ప్రజానీకం ఎదురు చూస్తున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం దానిపై నోరు మెదపడం లేదు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ శనివారం వరుసగా రెండో రోజు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ పన్నుల రాబడిపై మూడు గంటలకు పైగా సమీక్షించినా ఈ అంశంపై ఎలాంటి నిర్దిష్ట ప్రకటన చేయలేదు సమావేశానంతరం ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో ద్రవ్య లోటు మూడు పాయింట్ మూడు శాతం మించకుండా చూడాలనే లక్ష్యానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు పన్ను ఆదాయం మెరుగుపడిందని పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ లక్ష్యాలను అధిగమించే సూచనలున్నాయని తెలిపారు పెట్రో పన్ను ఊరటపై ఏమీ చెప్పలేదు గత బడ్జెట్ లో ప్రకటించిన రీతిలో బీడిపి వృద్ధి రేటు ఏడు దాటుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు గోవా ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ కార్ పారికర్ చికిత్స నిమిత్తం శనివారం ఢిల్లీలో ఎయిమ్స్ లో చేరారు క్లోమగ్రంథి సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఆయన వైద్యుల బృందం పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు అమెరికాలో మూడు నెలలు చికిత్స పొందిన ఆయన ఈ నెల మొదటి వారంలోనే తిరిగి వచ్చారు అనంతరం గోవాలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు మెరుగైన వైద్యం కోసం ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ లో చేరారు పారికర్ అనోగ్య రోగానికి గురైన దృష్ట్యా ముఖ్యమంత్రిని మార్చాలని బీజేపీ నాయకత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది గోవా వెళ్లి పరిస్థితులను పరిశీలించాలని పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాల ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ లాల్ కు అధ్యక్షుడు అమిత్ షా సూచించారని సమాచారం రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసులో దోసులైన ఏడుగురిని విడుదల చేస్తూ సంబంధించిన ఓ నివేదికను కేంద్రం హోంశాఖ పరిశీలనకు పంపినట్లు వచ్చిన వార్తలను తమిళనాడు రాజీవ్ భవన్ ఖండించింది అవన్నీ ఊహాగానాలేనని కేంద్రానికి ఎలాంటి నివేదిక పంపలేదని స్పష్టం చేసింది దోషులను విడుదల చేయాలని నిర్ణయించిన ఆ రాష్ట్రానికి మంత్రివర్గం ఇటీవల గవర్నర్ కు సిఫారసు పంపిన విషయం తెలిసిందే గవర్నర్ దీనిపై కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ నివేదికను పంపినట్టు వార్తలు ప్రసారమయ్యాయి ఈ వార్తలను ఖండిస్తూ రాజీవ్ నగర్ శనివారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది ఊహాగానాల ఆధారంగా కొన్ని టీవీ ఛానళ్లు ఈ అంశంపై చర్చా వేదికలు నిర్వహించాయని అందులో పేర్కొంది అందులో వాస్తవం లేదని తెలిపింది ఈ వ్యవహారంపై చాలా సంక్లిష్టమైందని వ్యాఖ్యానించింది న్యాయ పరిపాలన రాజ్యాంగ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపింది ఇప్పటికి విడుదలకు సంబంధించిన తమకు అందించిన పత్రాలను పరిశీలించే పనులు జరుగుతున్నాయని వివరించింది తాము తీసుకునే నిర్ణయం రాజ్యాంగానికి లోబడి న్యాయం ఉంటుందని తెలిపింది దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో బురారీ ప్రాంతంలో ఆ మధ్య ఒకే కుటుంబానికి చెందిన పదకొండు మంది విగత జీవులై కనిపించిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది అయితే ఈ ఉదంతంలో విస్తుగొలిపే నిజం ఒకటి ఫోరెన్సిక్ నివేదిక ద్వారా వెల్లడైంది పోలీసులు తొలుత భావించినట్టుగా ఆ కుటుంబానిది ఆత్మహత్య కాదని తేలింది జూలై ఒకటిన బురారీ ప్రాంతానికి చెందిన నారాయణ దేవితో సహా పది మంది కుటుంబ సభ్యులు విగత జీవులుగా కనిపించిన విషయం తెలిసిందే ఆ ఇంట్లో లభ్యమైన ఆధారాలను బట్టి వీరంతా సామూహిక ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుగా పోలీసులు ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు ఈ కేసులో సైకలాజికల్ అటాప్సీ నిర్వహించాలని న్యూఢిల్లీ పోలీసులు సిబిఐని కోరడంతో తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ఫోరెన్సిక్ నివేదికను పోలీసులు సిబిఐకు అందించారు ఈ నివేదిక ద్వారా బురారీ కుటుంబం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడలేదని అసలు ఆ కుటుంబంలో ఎవరికి చనిపోవాలన్న ముందస్తు ఆలోచన లేదనే విషయం వెల్లడైంది మోక్షం కోసం క్రతువు నిర్వహిస్తుండగా అందులో సూచించిన విధానాన్ని వారు అనుసరించడంతో జరిగిన ప్రమాదం కారణంగానే వారంతా చనిపోయినట్టుగా సైకలాజికల్ అటాప్సీ నివేదికలో పేర్కొన్నారు ఆ ఇంట్లో ఆయా వ్యక్తుల నోట్ పుస్తకాలు డైరీలను లోతుగా విశ్లేషించడంతో పాటు వారి స్నేహితులను బంధువులను ఇంటర్వ్యూలు చేసి సిబిఐ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఈ నివేదికను రూపొందించింది
हरियाणा लो तीव्र कलकलम रेपिना CBSC टॉपर प्रेजिडेंट मेडलिस्ट पै ग्यांग रेप केसलो मत्तम 10 मंदी निंदितुल उन्डगा वारी लो आर्मी जवान कोड उन्नाट्टु पोलिसलु वेल्लडिंचारू राजस्तान लो विडुदल निर्वहिस्तुन्न पाटो वारे दरु कोड़ा पारीला उन्ना रानी ई केसला वारु पट्टे बढ़ते मिगता वारे व्यवरालो वैला डाउता यानी बाविस तुनटलो तेल पारो निंदितला बादत चेविना लक्ष्य रोपाये रिस्ता मने प्रार्थिन चारो पंकज नारस्ते सेंधु को पुलिस ला ब्रंदम राजस्थान को वैलिंग दने हरियाणा पुलिस चीफ बीएस संधू � सुक्रवारम नाडु मिरियल गुडलो दारुनंग हच्चक गुरिका बड़ पेरमाल प्रणय अंचक्रियलु इरोज जरगनु नाये पोलीसल भारी बंदो बस्ते आरपाड चेसारु प्रणय हत्यनु निरसिस्तु निन्न मिरियाल गुड बंदुकु पिल्पो निचिन दलित संगालु नेटि अंतिमे चित्तूरु जिल्ला बी कोत्तकोट पटनमलो गनेश निमर्जिनमनु घनंगा निर्वहिंचारु वके सारे अन्नी प्रतिमलो निमर्जिनम चेयटुकु तरलिंच चुन्डगा कन्नुल विंदुगा अनिपिन्चिन्दी बाजा बजंत्रील नडम विविद वेशदारनल स्थानिक सुरुवारी पल्ली वद्धगल अच्चम चेरुवल विनायकट प्रतिमलन निमर्जिनम चेसारू पटनमलो अच्चम चेरुवद्ध एटबंटे अवांचनेय संगटनलो जरक्कुन्द दगरुंडी पोलिस बंदोबस्तिने एरपाड चेस्तु नट्टगा एसे मल्लेकार जुन्न விஷாக்கலவுனி ருஷிக்கொண்டா நீலிஜெண்டா ச்வச்ச பிராந்தம் blue flag certificate குர்த்திம்பு கோசம் சன்னத்த மோத்தோந்தி அண்டே ஆ பிராந்தம்லோனி சமுத்ர ஜலால்லோ எலான்டி காலுஷ்யம் காரக்காலும் குடது சமுத்ர புனியிரு தகின பிரமானாலு ச்வச்சங்க உண்டாலி चेत्ता, मुरुगु, दरिदा पुल्लो कनिपिन्च कोड़ुदु पारिस्रामक वेर्धालु कलव कोड़ुदु अपड़े आ प्रांतानिके ब्लू फ्राग सर्फिकेट नो अरहोत साधिस्तुन्दे इंदु कोसम एडु कोटलतो अबिरुदी चेये बोत्तुनारु निबंदनल
విశాఖపట్నం ఉత్తర మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఈ నెల పద్దెనిమిదిన అల్ప పీడనం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు దీని ప్రభావం పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీలో శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఉభయ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు కోస్తా వ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు తమిళనాడు మీదుగా ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రస్తుతం రాయలసీమ దాని చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాల మీదుగా ఉందని వివరించారు రాయలసీమ జిల్లాలో రానున్న నాలుగు రోజుల్లో కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తర వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు విజయనగరం జిల్లా కొమరాడ మండలం ఆర్తం గునారనాపల్లి గ్రామాల మధ్య పంట పొలాల్లో విద్యుత్ షాక్ తో ఏనుగు పిల్ల మృతి గత రోజులుగా కురుపాలెం నియోజకవర్గముల పరిధిలో జిఎం వలస గురుగుబల్లి కొమరాడ మండలాల్లో సంచరిస్తున్న ఏనుగుల గుంపు ప్రస్తుతం కొమరాడ మండలం ఆర్తం గ్రామీణ సమీపంలో తిష్ట వేశాయి ఏనుగులను అడవిలోకి తగిలేందుకు అటవీ అధికారులు అష్ట కష్టాలు పడ్డారు బాణాసంచాన్ని కాల్చి ఏనుగులను తరలించేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే ప్రయత్నాలు విఫలం కాగా రాత్రి ఆర్తం గ్రామ సమీపంలో తిష్ట వేసిన ఏనుగులు ప్రమాదవశాత్తు విద్యుత్ షాక్ తగిలి సుమారు మూడేళ్ల వయసున్న ఏనుగు పిల్ల మృతి చెందింది ఏనుగు పిల్ల మృతితో ఏనుగుల గుంపు ఎలా స్పందిస్తుందా అంటూ తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు గ్రామస్తులు రైతులు ప్రజలు ధైర్యం చెబుతున్నారు అక్కడి అధికారులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుత సంవత్సరంలో అతిపెద్దదైన తుఫాను శనివారం ఫిలిప్పీన్స్ ను తాకింది మంగూన్ ఖల్ సూపర్ టైఫూన్ ను పిలిచే ఈ తుఫాను దాటికి ఆ దేశ ఉత్తర తీర ప్రాంతం విడవెల్లాడుతోంది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో విపత్తులు సంభవించే దేశంగా ఫిలిప్పీన్స్ కు పేరుంది దక్షిణ చైనా సముద్ర తీరాన ఉన్న ఈ దేశానికి ఏటా కనీసం ఇరవై తుఫాన్లు వస్తూ ఉంటాయి తాజాది పదిహేనవది కావడం గమనార్హం స్థానికంగా వీటిని ఓంపాంగ్ అని పిలుస్తారు సూర్యోదయం కాకమునిపే గంటకు రెండు వందల కిలోమీటర్ల నుంచి మూడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయడం ప్రారంభించాయి ఇరవై అడుగుల ఎత్తు వరకు సముద్రం అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు ఈదురుగాలులకు తోడు భారీ వర్షాలు కురవడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది తుజోన్ దీవితో పాటు ఖాయిగాన్ ఉత్తర ఇసీబో అపసోన రాష్ట్రాలు టైఫూన్ ప్రభావానికి లోనయ్యాయి ఇంతవరకు పన్నెండు మంది మృతి చెందినట్టు మరో ఆరుగురు గళ్లంతైనట్టు తెలిసింది ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా విమాన నౌకాయాన సేవలను రద్దు చేసింది నాలుగో శ్రేణి హెచ్చరికలను జారీ చేసింది రెండు వేల పదమూడులోనూ దాదాపు ఇలాంటి తీవ్రమైన సైఫూన్ తుఫాను హైవాన్ సంభవించడంతో దాదాపు ఏడు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టుగా సమాచారం కోల్కత్తాలోని బగ్రి మార్కెట్లో ఆదివారం తెల్లవారుజామున భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది కానింగ్ స్ట్రీట్లో ఉన్న ఈ మార్కెట్లో తెల్లవారుజామున రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది తొలుత చిన్నగా మొదలైన మంటలు క్షణాల్లో మార్కెట్ మొత్తం విస్తరించాయి సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది అగ్నిమాపక శకటాలతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు అయితే మంటలను అదుపు చేసేందుకు కానీ సరిపోకపోవడంతో మరికొన్నింటిని రప్పించారు మొత్తం ఇరవై ఫైర్ ఇంజన్లు మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు చుట్టుపక్కల భవనాలు నివాస స్థలాలు ఉండడంతో జనాలను ఖాళీ చేయించారు ప్రాణ ఆస్తి నష్టం వివరాలను తెలియరాలేదని కోల్కతా మేయర్ శోభన్ చటర్జీ తెలిపారు కాగా ప్రమాద ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు అందాల్సి ఉందన్నారు వికెట్ కీపర్ రహీం అద్భుత శతకంలో ఆసియా కప్ తొలి మ్యాచ్ లో బంగ్లాదేశ్ జట్టు శ్రీలంకపై ఘన విజయం సాధించింది సంచలనం సృష్టించింది స్కోర్ బోర్డుపై ఒక్క పరుగు కూడా చెరవకుండా రెండు వికెట్లు పడి తొలి పది ఓవర్లలో ఇరవై నాలుగు పరుగులకే పరిమితమైన బంగ్లాదేశ్ జట్టును ముప్పీకర్ రహీం ఆదుకున్నాడు చిరస్మరణీయమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టు భారీ స్కోర్ చేసేందుకు సహకరించాడు అతని వయసు ఇన్ప్లియర్ మహమ్మద్ మిథున్ బంతుల్లో రెండు పరుగులను బంగ్లాదేశ్ సాధించింది
తిరుమలలో శ్రీ మలయప్ప స్వామికి శనివారం విశేష అలంకరణ జరిగింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో మూడు రోజుల పాటు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామికి మందిరంలో రంగనాయకుల మండపంలో స్నపన తిరుమంజరం జరిగింది అర్చక స్వాములు మొదటి విడత స్నపన తిరుమంజరాన్ని శనివారం నిర్వహించడంతో పాటు విశేష అలంకరణ చేపట్టారు అరుదైన ఎండు ఫలాలు పుష్పాలు వెదురుబియ్యంతో రూపొందించిన మాలలను కిరీటాలను తయారు చేసి స్వామివారిని అలంకరించారు బులెటిన్ ముగించే ముందు బులెటిన్ లో అప్డేట్స్ మరోసారి చూద్దాం తెలంగాణలో బీజేపీ ఎన్నికలకు శంకారావం బహిరంగ సభలో ప్రజలతో ప్రసంగించిన అమిత్ షా బాబ్లీ కేసులో చంద్రబాబుకి ఇంకా చేరని వారెంట్ మీడియా వార్తలు తప్ప తమకేమీ తెలియదంటున్న టీడీపీ వర్గాలు సిబిఐలో మోదీ శిష్యుడే మాల్యాను దేశం దాటించాడంటూ రాహుల్ వ్యాఖ్యలు లుకౌట్ నోటీసులు అతడే నిర్వీర్యం చేశాడంటూ ఆరోపణ ఇవి ఈ బులెటిన్లో విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి ఏవెన్ టీవీ న్యూస్